Hallo, dit is Alianza van Alianza Gaming. Ik ben weer terug met een ander Redstone filmpje. En vandaag heb ik echt iets heel speciaals te laten zien. Um, en het is hier zo. Het ziet er misschien niet zo indrukwekkend uit. Het is klein, maar dat kan twee dingen betekenen. Of de machine kan gewoon niet zoveel. Of het is gewoon een hele goede machine. Nou, dit, deze machine kan wel iets bijzonders. Uh, hij heeft twee bijzondere dingen. Hij kan tot 10 tellen. En hij heeft een harde schijf ingebouwd. Zeg maar een echte harde schijf die zeg maar ronddraait en veel data opslaat. En ik laat het hier zien. Dus ik klik gewoon op. En daar begint hij. 9. De 0 staat voor 10. 1. En 2. En 3. En 4. En vijf. En zes. En zeven. Acht. Negen. En tien. En ja. Dat is wel pan. En als ik dit doe, dan kan je er ook een soort van... Ja, dit van maken. Je klikt. En dan gaat een cijfertje verder. En... Hopelijk breng je mijn redstone filmpjes jullie wat ideeën op. Dit is de 0. En dan gaan we naar 1. Nou, hoe werkt dit ding nou ongeveer? Het is niet zo ingewikkeld als dat je denkt. Uh, dit was een gevalde versie. Ik kan het wel even laten zien. Het draait wel goed rond, maar niet alles past erop. En dit is dus de complete version. En ik gebruik een andere soort redstone klok dan een andere. En een klok is dus zeg maar aan, uit, aan, uit. Dus hier gebruik ik deze. En dit is precies een seconde. Dus 1, 2. Dus elke keer wanneer deze aangaat is een seconde en het handige van deze is hij gaat van hij switch van positief negatief voor op aan en dan ja dat is uh, zeker voor dit handig met zo'n harde schijf ik noem het maar gewoon harde schijf maar je kan zien het is een heel klein ding nou niet heel klein maar hij slaat zoveel data op dat voor dat is hij wel echt heel klein dus um, ja, voor de rest is dit eigenlijk allemaal transport. Dit had ik ook een beetje kunnen inkorten, maar ik wist niet hoe lang het uiteindelijk zou worden. Dus dit is een beetje lang, maar ik zou het op zich ook hier kunnen zetten. Maar het gaat dus vooral om dit. En um, hoe het werkt is, uh, hij maakt zeg maar gebruik van uh, dit trucje. Wanneer een solid block tussen komt, dan gaat hij de power doorgeven. Maar het glas gebeurt het niet. En dat is net zoals in een echte harde schijf in een computer. Dat zit ook in deze computer. Maar um, je kan zeg maar een plus of nou eigenlijk allemaal eentjes en tweetjes. En dat is dus eigenlijk een, uh, een positief en een negatief. Net zoals hier. Um, dus met glas wordt hij negatief zonder positief. En eigenlijk hoe ik dit heb geprogrammeerd soort van... Kijk, je kan het heel makkelijk uh, doen. Het zegt, dit is niet zo moeilijk. Als ik daar wol neerzet, gaat deze weg. En als ik er glas neerzet, dan komt hij erbij. Snap je? Vast wel. Dus uh, ik klik. Zijfertje verder. Zo snel gaat het gewoon. Ik bedoel, natuurlijk door alle pistons heeft het een klein beetje vertraging. Met... Ja, pistons. Maar ik kan ook het allemaal iets simpeler zetten door dit te doen. Dan gaat het veel sneller met uh, dat knopje. Dus ik klik op het knopje. En dan best snel al gaat dit allemaal door het systeem hierheen. Maar ik kan hem ook zetten op precies 1 seconde. En dan heb je een soort van kleine stopwatch. Dus... Uh, Ja, 
15, 12, 12, 13, 13. Nee, ik kan er natuurlijk nog eentje naast zetten en met een paar laten voor, voor spenderen. Maar, hé, hey, wat? Hij staat er echt de hele dag. Oei, hij krijgt hier geen eens vol damage. Oh, nee, daar kan ik wel helemaal niet tegen. Kom op, op, op. Nee! Oh. Oké, okay, eindelijk. Dus, dat is het. En uh, ja, hopelijk geeft het jullie een idee. Zal ik ook maar eens zoiets aan bouwen? Dus, um, hopelijk vond jullie het leuk. Hebben jullie wat geleerd? En heb ik jullie misschien een idee gegeven? Van, dat wil ik doen. Dus, uh, hopelijk vond jullie het leuk. Laat een like, subscribe, comment als je een vraag hebt. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer. Ik ga er weer vandoor.